¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos aficionados a la hípica? Estamos en un capítulo más, por decirlo de alguna forma, de Carrera de Vida. Y nos acompaña ahora una persona que es sumamente hípica, lo conocemos de siempre, y vive la hípica como hay que vivirla, así con intensidad. Carlos Guía está con nosotros y ya está saludando a los televidentes. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos. Yo sé que te cuesta un poquito, por eso se agradece el doble. ¿Cómo estás? Gracias, Raulito. Este, inesperada la convocatoria, pero contento de poder este, compartir Creo estos que ayer, momentos. Ayer te la planteé bien y ya no pudiste decir que no. ¿eh? Es, es verdad, es verdad. Ya no podía, no podía rehusar. Pero además vamos a hablar de lo que nos gusta, evidentemente, que es la, que es la hípica, ¿no? Así es. ¿Qué, no, ¿Qué tanto representa para ti la hípica? ¿Qué tanto significa este, para ti? Es una pasión. Yo prácticamente le dedico mucho tiempo a, a la hípica, tanto en la parte de, de los corrales en la mañana como en las carreras. Este, es una cuestión que la llevamos, la llevamos en las venas de, de toda la vida. ¿no? Y a propósito, que estás en muchas partes de la hípica, ¿en cuál te estés más cómodo, en cuál te gusta más, en cuál la, la disfrutas más, en el estud, en, en los aprontes, en, en las carreras, yendo un aras? Mira, te voy a decir, cada, cada momento tiene, tiene su, su, encanto. su encanto. A mí me gusta mucho la parte del corral. El corral es, es una vivencia entre el animal y tú. A cambio, en las carreras ya, ya hay, hay una competencia, hay, hay cosas externas. Ya no hay tanta cercanía. Pues. Así es. Pero el fin de un caballo de carrera justamente es la carrera. Eh, ir a Laras es una maravilla. Realmente uno se descansa, se goza se muchísimo. Estresa, ¿no? sí. o sea, se goza encuentras mucho. en el todo lo que no te da la ciudad. ¿no? Así es, es, realmente trato de ir por lo menos una vez al mes y se disfruta muchísimo. Y es, es pura naturaleza, puro, puros, puros caballos, que es lo que nos gusta. ¿no? no te quiero poner en aprietos, pero si tienes que quedarte con un aras por infraestructura, por crianza, por lo, el, lo que tienen entre padres Mira, y hijos, madres. Te voy a decir una cosa, cada... cada cada aras tiene su encanto. Y ahí tenemos unos aras maravillosos. O sea, eh, yo he ido a, a pasar la noche al San Pablo y es lindísimo. Vas a los eucaliptos y es una maravilla. Vas a la Lidar, eh, te sientes eh, como en tu casa. Vas a la Cayana, eh, la atención es de maravilla y, y, y el ambiente y los árboles y los campos. O sea, realmente todos, cada uno tiene su encanto. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué edad más o menos empezaste en la hípica? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde están tus primeros recuerdos? Bueno, me imagino que me deben haber traído muy temprano, pero mis primeros recuerdos empiezan a los 10 años con el derby de Rafael. Y de ahí en adelante eh, prácticamente me traían continuo todos los fines de semana. Pero básicamente entiendo que la afición comienza, eh, se fomenta y crece con tu papá. Ah, obviamente, él, él es el que me traía. Me traía muy chico, él estaba con, con Alberto del Solar, era su preparador. Y en ese tiempo, con, lo, con los hijos de Alberto del Solar, nosotros paseábamos por todo el hipódromo, ¿no? mientras él veía sus aprontes. Y ya más adelante, pues ya me empecé a involucrar mucho más. Yo tengo un recuerdo de tu papá así, de, de hombre bueno, amiguero, ¿no? O sea, tengo bien clara esa imagen de él, así era, ¿no? Sí, él era muy amiguero, muy colaborador. Y estuvo... siempre fresco, siempre buen humor. Siempre, así, ¿no? siempre. Tenía muy buen humor. Amigo de todos. Sí. Este, y le gustaba tanto la hípica. Estuvo en la asociación de propietarios. E inclusive en algún momento postuló a, al Jockey Club en algún momento. Y no, él lo vivía también intensamente. Me imagino a propósito, hablando de tu papá, que o sea, es una, un plus, por decirlo de alguna forma, que nuevamente esté en acción, en actividad, el Stud Standard. Ese, ese, ese es muy simpático. Yo comencé con el Stunani. Bueno, anteriormente habíamos comenzado con un grupo de amigos con el póker de Aces. En el año 81 compramos el primer caballo. ¿Póker de Aces con Bruno? Éramos, éramos cinco socios, Bruno Sisa era uno de ellos. Este, y de ahí tuvimos un caballo que se llamó Nef, que fue el Dos Anas, eh, Cucho Vargas. Eh, bueno, no llegamos a ganar, pero lo tuvimos, le dio dermite rápido. O sea, tú has tenido tu primer caballo teniendo 20, 21, 21 años. 21 años. Sí. Y, y al año siguiente, un potrillo que compramos de año y medio. Este... Yo la, la virtud que veo en ti, de las muchas que puedo ver, es tu poder de convocatoria. Además, te gusta estar en grupo, que a mí me parece una idea fantástica, de verdad. Bueno, es, 
la verdad que todos los cabellos que tenemos, y tenemos varios, es... ¿Has tenido alguna vez un cabello solo? No. Sí, claro que sí. Tengo cabellos solos ahorita. ¿Ah, sí? Ah, sí, no, sí. no sabía eso. Pensé que todos eran así con distintos amigos. No, no, no. Pero muy poco. La mayoría es en grupo. Por dos motivos. Uno, que, que me gusta compartir en grupo. Es que se potencia la alegría. Pues. Y no solamente eso. Tienes la posibilidad de tener más caballos. Claro. Al tener más caballos participas mucho más. Tener uno, dos caballos solo por ahí se te lesiona uno, el otro tienes que esperar, lo que no sale en la carrera. Entonces, de esa manera, aseguras que todas las semanas estás corriendo. Yo creería, la verdad, porque te veo y somos amigos, ¿no? y además, de hecho, conozco un montón de gente, pero yo te ubico a ti de entre los que más se divierte y que mejor la pasan en el hipódromo. O sea, yo, lo, eh, además, todos los días tienen su encanto, los días de carrera, el domingo los pesos, ¿no? Es que todo, o sea, todo tiene su encanto, todo es una maravilla. Primero, cuando salen los pesos y ya uno está desesperado que venga el jueves para que empiecen las carreras. Y dónde te tocó, cómo te tocó, con quién te tocó. Sale el programa, primera hora ya lo tienes. Y, y lo bueno de, de tener, digamos, eh, los caballos en sociedad, que tienes más de los, o sea, varios caballos, y entiendo que, o sea, me imagino que no hay semana que no corras algo, ¿no? <risa> Efectivamente. Siempre, ¿no? Es, 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 es lo bonito, claro. que todas las semanas tienes que correr. Por eso te digo, si uno tiene el caballo solo, Tendrías uno, dos, exageradamente tres, y a lo mejor te vas a pasar semanas sin correr. Aquí participas. Nosotros venimos, tenemos un grupo muy simpático que venimos todas las carreras y, y el, el grupo es simpático. Lo que se requiere acá es que se armen esos grupos. Y hay varios grupos que se están armando y, y cada vez que corren vienen en, claro. y eso es lo que necesitamos. Pero, ¿cuál, ¿cuál es tu consejo? No te voy a preguntar quién es tu mejor socio, sino... ¿Qué necesitas o qué le aconsejas a aquellos que están haciendo grupos? O sea, eh, ¿qué tiene que tener un socio? Primero, sa que, que saber perder. <ríe> y que viva lo mismo que tú. O sea, que hablen el mismo idioma. Es importantísimo. Y porque todas las decisiones se toman en grupo. Yo te decía saber perder porque a todo el mundo es muy fácil saber ganar y disfrutarlo. Pero hay que saber perder, es verdad. O sea, no... Porque por ahí el perdiendo está el rabioso, el que por ahí le echa la culpa al que no debe, ¿no? O sea, eso es lo que no debería pasar, me imagino. ¿no? Es lo que yo siempre he dicho, en una carrera donde corren 12 caballos, gana uno. Y hay 11 que se han quedado con las ganas. Eh, yo el día sábado he corrido un clásico y me pescaron en la meta. He sufrido una barbería, pero la verdad... Sigo feliz por, esa, por ese resultado. No, y porque, porque además pudo te, ser mejor. Te, te está mostrando que cada vez está mejorando, ya se va entregando, nos, nos referimos a, a Bebento. ¿no? Ah, es correcto. Que creo, o sea, particularmente creo que es el mejor caballo que he tenido. No el más divertido, porque he tenido pausas largas. Eh, más divertido puede ser una Blue Girl que gana constantemente, o una My Bad Girl. Pero este es un, un, un caballo muy bueno y fue muy bueno desde, desde el comienzo, ¿no? Es lo mejor que he tenido. ¿Y cuál puede haber sido hasta ahora tu mejor triunfo? Quizás todavía está por venir, pero hasta, hasta hoy. No, definitivamente pues el clásico que ganó Benevento, que ganó por, por nueve cuerpos, teniendo dos años. ¿no? Que pero, fue una máquina ese día, ¿no? Ese día fue una máquina. Para mí fue la mejor demostración de, de un dos años de esa generación. O sea, creo que nadie corrió tanto como, eso, como él aquella vez. La verdad que ese, ese triunfo pues es, fue muy bonito y... Y, y verlo, cómo se desarrollaba el caballo, cómo se estiraba, fue, fue maravilloso. A propósito de socios, creo que un lugar preferente tiene Daniel Zúñiga, ¿no? Definitivamente. Este, él, él, con él hemos entrado, mejor dicho, él estuvo en la hípica y ya estaba afuera. Y yo lo hice entrar de nuevo. Comenzamos con una yeguita que se llamó Acrópolis, que la verdad no era, no, no era no muy era buena, cosa, pero sí... Y de ahí conseguimos la victoria, que fue una, una, una yegua que nos dio muchas satisfacciones. Una yegua que nunca se entregaba, que era valiente, en todas las peleaba. Pero ahí fue el cambio de estuvo. Yo normalmente usaba el nani y lo cambié por el don Fernando, para ver si cambiaba la suerte, ¿no? Poniendo el nombre de mi papá. Y bueno, el, el hijo de la victoria, Máximo, llegó tercero en el derby, ¿no? Ese es el mejor resultado que he tenido, ¿no? ¿Tienes idea más o menos así, suéltame un, un número, cuántas carreras te habrá ganado ya? O sea, sé que este año van 14, ¿no? Este, este año van 14, el año que pasado es un montón, fueron 35, ¿no? sí. Pero en total, digamos, de que eres propietario, una idea muy vaga, ¿cuánto te puede haber no, ganado? muy difícil, me puedo haber ganado 150 carreras. Es que re realmente hace poco es que tengo cantidad de caballos, ¿no? Y la, y la otra cosa es que nosotros tenemos muchos handicaperos, 
que eso ocurre todos semanas, los días. Claro. Eh, o sea, y, y donde sube mucho en la tabla, solo se acomoda y, y, y de ahí va a volver a ganar donde llega a su, a su grupo. Eh. Y todos nuestros caballos son así. Y muchos de los caballos que, que tenemos ahora son caballos que hemos recuperado de Laras, que han ido a descansar o... o y, y que les toma un tiempo arrestado, ¿no? Es lo que pasó con Bluger y, y My Bad Girl, que estuvieron en el Aras. Las compramos ahí, las trajimos y nos, o sea, nos demoramos, pero ahí están. Y, y tenemos uno nuevo de ese, de ese estilo. ¿Ah, sí? Truenos de oro, que ya está por reaparecer. ¿no? Escúchame, tú o sea, has tenido experiencia con, con varios preparadores. Habla un poquito de los preparadores, o sea, descríbeme los preparadores con los que has trabajado, más o menos. Pones un adjetivo o una frase. Es difícil. Prefiero hablar con los que estoy. Ya, está bien. Este, y son diferentes matices completamente. Eh, para comenzar, este, Juan Humberto Suárez, que es con el que tengo la mayor cantidad de caballos, los lleva bien, más bien nosotros lo, no, nos queremos apurar y felizmente él, 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 él no... Eh, pone, sabe poner el Exacto. Y está llevando muy bien los caballos, están en, en un óptimo estado, en, en la salud, en... Están impecables los caballos. El, el otro que tenemos es Camilo, que tiene Benevento, que lo tiene. Un, está espectacular el caballo. Y, no, y, 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 y está eso, mejorando, se está reencontrando, sí, ¿no? Pero Camilo, y no era fácil, creo, ¿no? Camilo es otro tipo de preparador, o sea, es, es, es más, no sé si decir programado, o, o, él, él va buscando un horizonte. Claro, en el otro lado tenemos puro handicap, handicap pero no hay horizonte, claro. ¿no? Este, y lo está llevando al milímetro al caballo. Y el, este, el otro que tengo es Juan, eh, Juan Suárez, que tiene Enigmático y, y Máximos. Este, bueno, ya sabemos lo que es Juan, no, no, no tenemos nada. Y el, y el otro que tengo es este, Carlos, Carlos Mario, Mario Ceballos. Con que, Hit the Rock Jack. Eh, Hit the Rock Jack, que justamente ganamos el día de ayer. En una muy buena carrera... Y nos hemos ganado ocho carreras en, en siete meses, ocho meses con ese caballo. ¿Y tú eres de los propietarios que le gusta, digamos, hablar en lo propio con el jinete, darle indicaciones, no? Yo era de esos, pero al jinete ya no hay nada que decirle. Es más, yo creo que uno, uno tiene que planificar en la semana y decirle al, en, en, o sea, al jinete con tranquilidad qué es lo que quieres. Porque ese día, o sea, veo que hay un poco de nervios, o sea, entonces... Hay jinetes que ellos mismos te dicen cómo quieren correr porque ellos estudian su carrera. ¿Y cuál es el jinete que tienes más confianza? Digamos, con, con este jinete gano, dices. ¿Quién te da más confianza? Bueno, que hablar de Martín Chuan o Víctor Fernández este, es una garantía y tú sabes que no necesitas decirle nada. O sea, él ya sabe cómo va a correr y qué va a correr. ¿Y un jinete que te corra que tú sientas que merece más apoyo o que va a ser más de lo que es? ¿Te, te salta uno o no? Es que, es, que, es que hay varios. Por, por ejemplo, el, el, el mismo Resquejo. Es un chico muy educado, está, está corriendo bien. Lamentablemente tuvo una caída fuerte la, la semana pasada. Este, el mismo chico Paul Luna. Me imaginaba que ibas a hablar de él. Sí, es un chico que es liviano y corre muy bien. Eh, él fue el que corrió a Benevento. Es, es muy cumplidor. Muy cumplidor. Sí. Y liviano además, ¿no? Sí, o sea, sí. Es de los típicos jinetes que necesitan más apoyo, creo, ¿no? Exacto, es, es, es muy buen jinete, con muy poco apoyo y, y tiene una ventaja, porque es, que es, o sea, te puede correr los caballos livianos. ¿Cuál es la persona que más te ha enseñado y pica más allá de tu papá? ¿Con quién has aprendido más? Mira, todos los días se aprende. O sea, tú lo escuchas a Juan, Juan es una enciclopedia. Este, siempre hay alguien de quien aprender. ¿Con quién te gusta más conversar de pica? ¿O con quién conversas más de pica? Bueno, una persona con la cual se, 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 se habla bastante de hípica es el doctor Pepe Pacheco. Sabe mucho de hípica, sabe, o sea, y es interesante conversar con él. Obviamente con Juan, Ari Zafir, con él, él vemos los caballos, o sea, cambiamos ideas. El otro es Enrique Canaval también, que es parte del grupo. Este, ¿Quién más se...? Siempre tienes a alguien ahí de los que estamos todos los días ¿no? y que saben bastante. Yo, yo converso mucho con Wilito, que es facilísimo hablar de caballo. ¿no? Te puedes, puedes conmigo no. una o dos horas como <ríe> si nada, ¿no? Tranquilamente, Wilito sabe muchísimo de caballos ¿no? y es muy apasionado. Este, 
es quizá el... O sea, si te digo, dime tres propietarios así entusiastas que... Bueno, de los más entusiastas que tienes es, es Wilito, el mismo Mickey Chami también es, eh, o sea, eh, con mucha pasión ve los caballos y, y Freddy Nozar, o sea, creo que ese es el propietario que tiene más, más logros en... Es el más, el más exitoso de todos los tiempos. Es el abanderado de los propietarios, de, fin, de lejos, o sea, y no solamente ahora cría y, y cría bien y... O sea, y cu cuéntame tu experiencia, claro, recién empieza, pero ¿cómo, o, ¿o ya había sido antes director de propietarios? No, no, no primera no, vez que primera estoy vez. en una, una ¿Y cómo hacía? ¿Cómo, ¿Cómo así te convencieron? Qué, qué bueno, pues esta gente así que esté todos los días en la cancha, ¿no? Y que le guste, que esté ahí pico, ¿verdad? ¿no? Creo, de que, siempre. creo que es el momento de empezar a aportar. Tenemos ideas y siempre criticamos porque, o sea, pero de afuera. Ahora no, ahora ya estoy adentro y, y espero aportar. Eh, vamos a ver, o sea, este es un grupo ya conformado. Imagino que deben tener sus, o sea, una idea más o menos clara. Y entramos con Marquito a ver si le... <ríe> hacer de barajuste y medio. Vamos a... la, la idea es aportar, para eso es lo que estamos. ¿no? Bueno, se vienen dos, dos semanas, un poco más, eh, las elecciones. Eh, evidentemente no vamos a hablar de política, pero ¿qué es lo más urgente? ¿Qué, qué es lo que deberían hacer de inmediato el nuevo directorio? Es, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que lo que primero que se tiene que hacer es la unión de todo el club. Estamos, o sea, hay demasiados grupos y grupos peleándose. Tenemos y qué que... lógico resulta, ¿no? Sí, o sea, estamos en un momento difícil y tenemos que juntarnos para todos poderlo sacar adelante. O sea, es, la, es, la, es la única manera. Si vamos a tener a alguien empujando para un lado y el otro para el otro lado, no vamos a llegar a ningún lado. Esto, esto es de todos, porque el club es de todos. Y si eres propietario y no eres este, socio, es, te interesa también porque tú quieres que, que las carreras salgan adelante. ¿Cuál es tu quehacer principal? O sea, el simulcasting en el Atlantic, ¿no? Obviamente, yo trabajo en, en, en el simulcasting del Atlantic City y es, 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 ahí es a tiempo completo. Obviamente, por, por el tema de, de que los, las, los partidos son este, con horas predeterminadas, o sea, tengo cierto movimiento. Por eso es que vengo bastante acá. Yeah. Eh, en el te, o sea, te manejas eh, en el tema de apuestas, ¿no? ¿Tú eres, en qué crees más? ¿En el número de carreras o que haya más número en las carreras? Más números. Bueno, eh, para la cuestión del juego, mientras más números en una carrera, donde se convierte más difícil la carrera, el, el, el apostador lo que quiere es ganar más. Y, y si hay muchos números, es más difícil acertar. Obviamente, cuando aciertas, el, los montos van a ser mejores. Porque, o sea, si, si, o sea finalmente, ¿qué, qué, ¿con qué te quedas? ¿Qué, Con qué? mayor número de caballos por carrera. Pero eso podría, o sea, para que eso se dé, podría haber, digamos, si hay 100 inscritos en 1000, ya no ser 10 este, carreras, sino 7, o sea, carreras más numerosas y las condicionales pueden ser más abiertas, pero eso peligraría la tercera, la cuarta reunión, ¿no te preocupa? Este. Yo creo que van a haber más inscritos de esa manera. ¿Cómo no? Van a haber más inscritos. ¿Y por qué? Porque hay muchos que están esperando que la carrera salga, salga corta para poder correr, que es más fácil cobrar, digamos. A cambio, si todas las carreras sabes que van a salir mucho, ya no vas a esperar, vas a tener que correr. Es un poco lo que pasa con los caballos del pasto. Cuando tú paras la pista 15 días, el que corre pasto prefiere descansar los 15 días y esperar que venga el pasto de nuevo. Si tú cierras el pasto indefinidamente, si no dices cuánto tiempo va a ser, el que tiene el caballo de pasto va a tener que ir a correr a la arena y vamos a tener más números, no vamos a tener caballos guardados. Yo creo que por ahí va el asunto. Dime, ¿debe eh, quedar el, el reenganche? Depende cómo, cómo manejen, el, por ejemplo, en, en la cuádruple. Yo sería la idea, y en un momento estuvo conversando, de que no haya cuádruple placé. Y que ese, ese valor de la cuádruple placé vaya creando un pozo que vaya creciendo para después el que, se, que el boleto que se lo lleva, o sea, un solo boleto, se lleva no solamente ese premio, sino el adicional que se está guardando. Pero para eso habría que ver si conviene o no conviene el reenganche, porque ¿qué pasa? ¿Qué valor tendría el reenganche si para la última carrera teniendo un pozo adicional? O sea, tendría que, el reenganche tendría que ser muy alto de, porque tienes que aumentar el, 
El, ¿Cómo se llama el adicional? Ah, déjame eh, manejar más, más tu idea. O sea, que no haya cuádruple a placer. Correcto. Ya. Yeah. ¿Y esa, ese, 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 ese 20% que se guarda? O sea, le das lo mismo al ganador. Al ganador le da lo mismo. Y ese 20% lo pones a un pozo adicional. ¿Para qué? Para que se vaya generando un monto que sea más atractivo y el, el, el que se lleve en boleto único, la cuádruple, se le da ese adicional. O sea, no poner un pozo, o sea, un día eh, ya se fundó este pozo y se juega, sino el, que es, eh, el primero que gane con un boleto. Así es. No, pues tiene un mérito, ¿no? Por supuesto, pero va a haber mucho más... Este... Y, claro, y se podría ir anunciando hoy la prueba de tal y, y, y que haya este pozo que... De, uy, puede que y, y una, tal, una pero realidad, ahí ¿no? habría que tal vez el reenganche pasarlo a la... O sea, solamente la primera carrera. ¿Y por qué? Porque si no, nunca va a salir. Porque hay muchos que van a esperar y quienes no tienen boleto y le ponen un boleto y... Esa es mi idea, ¿sabes? O sea, si... O sea, digamos, no está tan claro. Si, la, la, la primera cuádruple podría ser este, sin reenganche. Y la última sí capaz con ella, o al revés, digamos, ¿no? Pero, o sea, hacer las dos cosas, para contentar a todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú haces una, una cuádruple sin reenganche con esos pozos adicionales? La gente la va a jugar, sobre todo que si el pozo va a estar grande. Y aparte, o sea, si hay alguien que no tiene boletos, o sea, no va a haber uno que tiene, que tiene recursos y compre el boleto único a ese. Y le puede salir. No, Entonces, no, no, no me había puesto a pensar, pero es buena, pues pueden crear pozos bien, bien simpáticos. ¿no? Claro, claro. Es, es un poco lo que es en, en, en Miami, en Gulfstream, el Rainbow. Claro que esas son de seis carreras. Y, y digamos, y en algún momento se te ocurre, y lo, o sea, llegó a un tope, lo haces libre. Separas una parte para que siga el adicional y, y, lo, y lo repartes. Hay quienes dicen que eso, los grandes favoritos deberían ir en descarte, tipo de Gibraltar, tipo Don Guirales. ¿Tú crees eso o no? De todas maneras. Este, ¿Y por qué es eso? Porque al sacar ese caballo, la, lo demás queda parejo. Entonces puede haber mayor juego. O sea, un caballo que tiene 21 votos no lo juegas. Entonces pasa Pero esa no, no juegas con eso. Ponte, cuando, cuando pasa eso, yo busco las exactas o busco jugar dupletas. ¿no? Pero, o sea, te, te da la sensación de que puedes ganar. Que claro, no vas a ganar mucho, pero vas a ganar. ¿no? Para mí es más atractivo que sea más difícil. O sea, el. O sea, esos caballos que están sobrados tienes que descartarlos, según mi... Hablemos de los caballos que ha sido hincha, así en, en... Uy, hay muchos. Comenzamos eh, Golden Form. Eso fue uno, uno, esa generación fue hermosa. Pues. Eh, tenía Golden Form, tenía Chiquirín, tenía, esa fue la misma generación de Badús. O sea, eh, fue impresionante. Y, y ese negrito, cómo se movía. Es, es uno de los caballos que, que más he disfrutado. Y más adelante, aunque no llegó a ser lo que creíamos, el provinciano. Sí, fue buen caballo. Es, 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 ese noble, rush que ¿no? tenía entre los 1200 y, y, y los 400 era impresionante. Cómo pasaba y, y simplemente se desprendía y se iba. La verdad que... Y bueno, y Laredo. Laredo, que un caballo muy valiente, herido y todo, cada vez que salía y los ganaba. Y... ¿No, has, ¿No has nombrado a Santorín? Santorín, Santorín, bueno, definitivamente, pues lo, lo que hizo Santorín, no solamente, no solamente en el Pellegrini, sino lo que hizo con los mejores caballos del mundo, que llegó ahí cerca, ¿no? Pero lo vimos poco. Este... Y esa generación era muy buena, Había una, una, él era en los machos y en las yeguas ser aportadora. Claro que cuando llegaron al derby, pues, o sea, Santorín fue otro. ¿no? Dime los tres mejores jinetes que has visto en Monterrico. Ay, qué, qué difícil, o sea, este... Si quieres pon cinco, no. en desorden, en box fuera. <ríe> bueno, obviamente Edgar Prado. Es el más exitoso de todo sí, el tiempo. Sí, de todas maneras, y aparte un caballero, un... Eh, es lo que en el fútbol puede ser Claudio Pizarro, ¿no? Correcto. A propósito, me han dicho que jugabas pelota, que eras bueno. ¿Ah? Me <risa> era, tomado el pelo, de verdad. No, era <risa> el poquito verdad. que queda. <risa> sí, y realmente era, era bueno. No, y lo mejor de todo es que me habló tú, el que, el que dice que era tu entrenador, Pepe Amber. ¿Ah? <risa> <risa> que dicho se pasa, son bien amigos, ¿no? Es correcto, sí, yo lo conozco a, a José Amber desde que tengo 10 años. que me ha dicho que jugabas realmente bien. Sí, ¿no? sí. <risa> y hasta donde yo sé, Pepe no es exagerado ni mentiroso. No, 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 sí. Ni... Nosotros teníamos un equipo en la parroquia de San Felipe y él justamente era el entrenador de nosotros, ¿no? o sea, desde los 10, 11 años, ahí empezamos. Claro, o sea, yo, tú hablas de Edgar Prado, yo agarré el fútbol porque es un poquito lo que es Claudio Pizarro, que es el jugador más exitoso. De Definitivamente, ¿no? sí. Bueno, está Edgar Prado, ¿qué más? Bueno, este, Julio Pesúa. 
que fue un poco que le abrió la puerta a todos, Jorge Chávez. Este... Creo que te está, así como no has hablado de Santorín, te está faltando un jinete. ¿eh? Bueno, tú lo definiste. Bueno, tú lo, dos, tú, tú, no, claro, tú lo. Eh, Edwin Talaverano. Y, y si hay que dar uno más, capaz Jacinto. Puta, qué maravilloso que era Jacinto. Verlo correr era un, un deleite realmente. Este, cuando regresó, un poco que di la, la idea, pero no la tomaron, de tenerlo a Jacinto en la escuela, la escuela de jockeys, claro. para que los chicos tengan un referente. O sea, los chicos ven correr a un Jacinto que corre limpio, que corre medido. O sea, que tiene mano, ese que es mi tomar profesor. Caballo, claro. Claro. Ese es mi profesor. Y además, Yo a él le gusta. Como... Él, claro. él siempre es de los que aconsejaba. O sea, claro. este, bueno, eh, estuvo muy poco tiempo. Ahora sé que está en Estados Unidos. Creo que está asistiendo a un entrenador. Eh, Carlos, nos van el tiempo. ¿Con qué sueñas, hípicamente hablando? <ríe> como todo gran hípico, ganarse el derby, ¿no? no. Debe ser alucinante, ¿no? ¿Te imaginas? Mira, para mí, ese tercer puesto de Máximos en el Derby fue increíble. Creo que lo he celebrado un mes completo. <risa> Muy bien, Carlos, la verdad, eh, esa era la idea, ¿no? Conversar de hípica, porque lo que yo quiero más o menos en el programa es que la gente conozca al hípico auténtico, al, al hípico que comenzó desde chico, que es finalmente el verdadero hípico, ¿no? Porque como alguna vez se ha dicho, el hípico es, eh, la hípica es como los idiomas, se pronuncia mejor cuando se habla de chico, se, se, se habla de chico y así es con la hípica, ¿no? Así es, este, nosotros la vivimos desde adentro, venimos casi todos los días en la mañana, este, no vemos los aprontes, porque realmente para mí los aprontes, o sea, para eso se encarga el preparador. Y un poco para verlos y en el corral, y que es donde empieza todo, ¿no? Un caballo bien cuidado, con una buena cama, buena alimentación, te tiene que rendir. Algo que siempre me llama la atención es, bueno, yo no sé cómo te ordenas económicamente, pero hay un renglón que hay fotos, ¿no? <risa> bueno, Entonces, ¿qué más fotos tiene de todas maneras? ¿no? Claro, este ¿Ah? año he gastado 14 fotos ya. hasta ahora. Pues te compro básicamente las de tus caballos, porque también eres representante del Jet Set, ¿no? Claro, yo me tomo, pero si, si tuviera que comprar toda la foto del Jet Set, estaría quebrado. Estaría quebrado. O sea, <risa> hemos hablado promedio de 100 carreras por año durante los últimos 6 años, ¿no? <risa> sí, me imagino, verdad, sería todo un presupuesto Muy bien, Carlos, te agradezco estos minutos eh, Sé que tú no eres muy amigo de las entrevistas Pero la, la hemos pasado bien, ¿no? espero que no, te, que no te hayas arrepentido No, 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 no bien cuando quieras nuevamente sí, Me ha gustado <risa> Chao, gracias ¿eh?